Hi guys, today I review ko and I will wear test itong Happy Skin Ready to Glow Anti-E-Aging Powder Foundation. Ito yung box. Ito yung product. Uh, kabubukas ko lang ngayon. So, ganyan siya. May ipipress ka. And, merong cover yung pinaka, yung pinaka powder foundation. Kaso, sira yung napunta sa akin. So, pero okay lang. Mahalaga yung product. Um, eto yung sponge na kasama niya. So, I will be using itong beauty blender na lang na dry. I will be using it dry. So, basahin muna natin yung nandito sa my description niya, no? Protection from UVA and UVB rays is no longer enough. Blue light, which is emitted from the screens of your digital devices, is the silent ager of this generation contributing to wrinkles, redness, and pigmentation. Future-proof your skin with the Happy Skin Ready to Glow Anti-E-Aging Powder Foundation. This low irritant foundation features an innovative sun-to-screen filter that protects against e-aging skin, aging caused by blue light and radiation from electronic devices. Okay. Uh, so, nakapaglagay na ako ng skincare ko and nakapaglagay na ako ng concealer sa eye area para hindi na natin siya problema mamaya. So, ayan, eto siya guys. Taas yung coverage niya ha. Lately, nahihilig ako sa ano eh, uh, powder foundation. Mas, parang mas gusto siya ng balat ko lately. Kahit na hindi niya nako-cover yung mga acne marks and pigmentations ko. Medyo streaky siya. May mga areas na nadab ko yung foundation na parang ang hirap niyang i-blend. Yan. Biniblend ko lang. At this point, hindi na ako nag add ng ano, ng product. Ayan siya guys. Hindi niya na-cover yung mga acne marks, yung mga pigmentations. Pero, uh, the usual, ito try ko siyang i-cover ng concealer and yung Elana na mineral powder foundation on top pa. Coverage is um, light. Hindi naman siya sheer na sheer. May nakikita naman akong coverage sa kanya. Mahalaga lang sa akin matanggal niya yung redness. And then, the rest, like yung mga acne marks and pigmentations, madali nang habulin yan eh. Ayan. So, eto na siya guys sa half ng face ko. Eto yung wala. ba Ang light lang ng coverage niya. <laughs> Parang slightly maputi sa akin. Pero mahahabol natin ng loose powder yan. Or setting powder. Ito na siya guys, all over my face. Hindi pa ako nakakapag-powder. Ayan na siya. Um, light nga siya guys. Hindi, hindi niya na-cover talaga yung mga acne marks and pigmentations. Uh, nabawasan naman niya yung redness. Pero um, I might see uh, other people na hindi enough sa kanila to. Pero I guess kung naglagay ako ng primer sa ilalim, like correcting primer or yung mga may glow na primer, pwedeng maka-add sa pag-blur nung, nung mga pamumula or yung mga imperfections sa face. Pero for now, ayan siya, wala akong primer sa ilalim. Skin light naman, maputi lang siya ng konti sa akin, di ba? Pero tignan natin guys, kasi mag adjust pa naman yan sa... Um, sa oils ng face ko and mamaya pag nag-powder ako. So, balikan ko kayo, tapusin ko lang yung makeup. Ito na yung finish na makeup, guys. Actually, kahit hindi siya ganun ka, ka strong, <laughs> I mean, hindi ganun kataas yung coverage niya, nung natapos na yung makeup, and syempre, nalagyan ko na ng uh, setting powder uh, and finishing powder, I will link below yung mga ginamit kong powders sa face ko, and then naglagay na rin ako ng highlighters. Um, 
Hindi ko alam yung glow kung galing dun sa powder. I don't think so. I think galing siya dun sa finishing powders na ginamit ko. Pero overall, ang ganda ng kinalabasan. Uh, skin-like, labas pa rin yung mga imperfections. Sorry, pinapawisan ako guys for some reason. Ang init. Well, hindi naman kasi ako naka-aircon. Pero ayan siya guys, hindi pa ako nakakapaglagay ng finishing spray para makita nyo yung yung um, yung itsura niya without the finishing spray. Because as you know, paulit-ulit na ako pag naglagay ka ng finishing spray, nakaka-add siya ng um, additional na glow. Yung gilamit ko sa lips ko is itong Clarins na Water Lip Stain. Uh, violet Water yung shade niya, number 4. And then, yung ilalagay ko sa face ko na finishing spray is uh, yung Elana na Stay Fresh na setting spray. Nilipat ko lang siya dito sa may MAC na maliit na na container because gusto ko yung ano nito, yung mist. Ayan na guys, yung, yung makeup after na malagyan ng finishing spray um, or setting spray. Uulitin ko, ilalagay ko sa description box below yung mga ginamit kong products. Baka maguluhan kayo, bakit dala-dalawa yung highlighters na nandun because I mix those two. Bakit dala-dalawa yung finishing powders because dalawa yung ginagamit ko. Ganun talaga. Uh, lalabas ako today, so matetest talaga tong makeup, mainitan ako. Ngayon pa lang naiinitan na ako kasi wala akong aircon and balikan ko kayo later. Nag-oil up ng konti yung, yung face ko. Mostly dito lang sa may tip ng ilong, which is okay lang, hindi siya ganun ka-oily. Um, kung meron man sa forehead, parang minor pa rin, and even sa chin minor pa rin. Pero the rest na part ng face ko, Okay pa siya guys. Yung dito lang sa gilid, yung sobrang gilid na gilid na ng, ng ilong ko, makikita mo yung powder, yung powder foundation, um, nagaano na siya. Nagkakaroon na siya ng, um, ng texture. Pero hindi naman siya yung, yung sirang-sira na. Parang at this point, nag start pa lang siyang masira. Yung smile lines ko dito, na usually naman, madalas siya yung nakikitaan ko ng parang creasing. Meron siya konti, pero hindi ganun ka lala. And, tinatry ko i-blend eh. Actually, even itong gilid ng ilong, try natin i-blend. Hindi eh, parang, parang mas masisira pag ginalaw. Pero overall guys, ang ano eh, ang, parang ang skin-like, sobrang skin-like nga kasi yan yung, yung, imperfection sa forehead ko, nakalabas pa. Pero, so far, kahit na medyo parang nasisira na siya konti, maganda pa siya. Yung, yung pagkakasira niya, parang gaya nga na sinabi ko kanina-kanina lang, parang nag start pa lang. And, nainitan ako, napawisan ako, hindi ko nga napansin na parang nagluha pala ako, pero wala nang kinalaman yan, kasi sa eye area na yan. Overall, okay siya guys. Yun lang yung coverage niya talaga as of the moment, medyo. Pero okay lang kasi kung pang everyday lang naman. And lalo na kung sa um, mga walang masyadong uh, acne marker pigmentations. Or kung meron man, actually, okay lang din. Kasi para hindi ka mukhang makeup itignan. And ang ganda ng oil control niya. Yun nga, nag-oil up ako pero dito lang. Pero yung pagiging oily ko, yung pag-oil up ng ilong ko, okay pa siya. So, maganda. As of the moment, maganda pa siya. Okay pa siya, guys. Okay, ang init, guys. Pero, tingnan nyo naman. Ang ganda ng oil control niya. Same thing, gaya nung kanina, nag-oil up ako. Dito lang talaga sa tip ng nose. And, kung meron man sa forehead, parang sobrang... Minimal lang. Chin area, minimal din. The thing is, kung ano yung nasisira kanina, mas nasisira na ngayon. So, mas parang nasira na dito sa gilid. Mas nakikita mo na yung parang nagbubuo-buong powders, nagbubuong parang product. And actually, yung smile lines ko parehas lang. Hindi na siya mas lumala pa. Yung dito lang talaga. Uh, nagkaroon ako ng parang wrinkling dito. Nabi-blend naman. 
So, eto na yung magiging last check-in ko, no? Nasanay naman na kayo na lalo ngayon hanggang 6 hours na lang yung, yung ginagawa ko. Pero, for 6 hours, na slight pa lang yung parang sira nyo dito, maganda pa siya, guys. Tingnan ko nga kung kayang i-retouch. Kukuha ulit ako ng product. Teka, may plastic pa yung ano nito eh, yung salamin niya eh. Hmm. Hindi ko siya gustong galawin ni eh. Ayan, nung nadagdagan na siya ng, ng powder foundation dun sa gilid, yung parang nasisira. Parang mas lalo siyang nag up. So, might as well hayaan na lang siya. Um, or since powder foundation naman siya, burahin nyo na lang, tapos reapply na lang ulit. Pero guys, okay siya ha. Uh, at this point, parang mas labas na labas na yung mga uh, imperfections ko sa forehead. Um, siguro humuhulas. Kasi parang nawawala na siya. Pero, parang yung overall na itsura niya up to this point, fresh pa eh. Nafefreshan pa rin ako sa kanya. Um, oo guys, kahit na slightly mukhang hulas na yung dito. And yun nga yung sa forehead. Pero, kasi nga yung dating niya parang wala kang makeup. Parang slight powder lang yung nilagay mo. Which is, ano lang naman talaga. Powder nga lang naman talaga. Layers of powders. Kasi sinet ko pa siya ng, yan, sineting powder ko pa siya. Finishing powder ko pa siya. Um, so, layer siya ng powders. Pero, parang balat lang, guys. Okay naman siya. Slightly maputi pa rin. Slightly parang glowy pa rin siya. Pero okay lang, guys. Kasi gusto ko yung effect niya in combination with yung mga powders na ginamit ko. So, okay siya. Gusto ko yung oil control niya. Gusto ko yung pagka-skid light ng finish niya. Okay siya, guys. Um, magiging favorite favorite ko ba siya ang powder foundation? Hindi siya papasok dun sa favorite kong powder foundation. Pero kung wala akong ibang powder foundations na na gusto ko, yung, yung, yung tatlong gusto ko, yung Aqua Assurance, yung Makeup Forever, at saka yung Revlon, okay siya. Gagamitin ko siya. Actually, iniisip ko pa kung ano eh, kung ipapamigay ko, kasi parang gusto ko pa rin siyang itabi, because mahilig naman talaga ako sa powder foundations, and hindi siya bad guys, hindi siya pangit, maganda siya, hindi nga lang siya pumasok doon sa, yung, yung, yung gustong gusto ko. Pero guys, okay siya. Gusto ko yung oil control niya. So, that's it guys. I hope you learned something today. Something helpful. And thank you for watching. Bye!